కేసి అని పిలవబడే కృష్ణ చైతన్య ఈ పాటకి డాన్స్ చేయగలవా నాకు డాన్స్ రాదు సార్ అది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసాం కదా మనం ఆల్రెడీ నీకు డాన్స్ రాదన్న విషయం మనం ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం మీ ఫ్యాన్స్ అందరికి తెలుసు ఫ్యాన్స్ లేరా కన్యాకుమారి సార్ కన్యాకుమారి అంటే బొబ్బిలి రాజ సినిమాలో కన్యాకుమారి సార్ బొబ్బిలి రాజ సినిమాలో కన్యాకుమారి నాన్నగారు ఎస్ జానకి గారు ఏం పర్ఫార్మెన్స్ ఇద్దరు వివరాలు చెప్పేసాయి ఇప్పుడు పాడబోయే పాట కన్యాకుమారి చిత్రం బొబ్బిలి రాజా రాసిన వారు సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు పాడిన వారు జానికమ్మ గారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు సంగీతం ఇళయరాజా గారు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ
చాలా కష్టంగా ఉండేది చూసేందుకు నువ్వు ఈ పాట పాడుతూ ఉంటే కానీ ఆ టోన్ మార్చి పాడడం బాగుండింది మల్టిపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సడన్ గా అంటాడు సడన్ గా ఇంకేదో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాడు మళ్ళా ఏమంటే వాడ ఫేస్ లో వాడకు హీఈస్ ఫీలింగ్ షాయ్ అండ్ హీఈస్ అన్కంఫర్టబుల్ బట్ హీఈస్ ట్రైంగ్ టు సింగ్ ఏదో ఒక మిక్స్డ్ ఫీలింగ్ లో పాడావు కానీ ఒక డ్యూయట్ ని ఇలా పాడడం నిజంగా ఇట్స్ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ అటెంప్ట్ అని చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఒక ఈ లైన్ వదిలేయాలా నెక్స్ట్ లైన్ స్టార్ట్ చేయాలని తెలియట్లేదు ఇంకొకటి అర్థమైనా మీకు అంటే మనకి సాంగ్ తెలుసు కాబట్టి మెయిల్ లైన్స్ ఏది ఫీమేల్ లైన్స్ ఏది అని తెలుసు కానీ తను చూసినప్పుడు మనకి డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే మెయిల్ వాయిస్ కి రైట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్ ఓ ఫీమేల్ వాయిస్ కి లెఫ్ట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్ అది నోటీస్ చేశారు గమనించారా లేదా మీరు ఎవరు అవునా అలా రైట్ లెఫ్ట్ అలా అంతా ఉందా సిగ్నల్ అలా ఏం లేదు సార్ నార్మల్ గా నార్మల్ గా ఉందా నార్మల్ గా అలా పెట్టాను సార్ నీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇవ్వనా ఎస్ నీ కష్టం చూడలేకపోయాను నేను కాబట్టి ఒక ఒక నీ లైఫ్ నీ కొద్దిగా సింప్లిఫై చేద్దాం గ్లామరస్ చేద్దాం బ్యూటిఫుల్ చేద్దాం అని ఒక ప్లాన్ తో వచ్చాను కానీ ఆ ప్లాన్ నా ప్లాన్ కానీ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేందుకు సునీత గారితో డ్యూట్ పాడేస్తే వాడు వాడు పని అయిపోతుంది వాడు పాడుతత్యగా విన్నారు అనుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు సార్ నేను ఐఎమ్ డన్ సార్ పాడతా సునీత గారితో అప్పాపాపాప ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో వస్తున్నాయి
జానకమ్మ ఒక స్కూల్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సింగింగ్ యూనివర్సిటీ సో దాన్ని స్టడీ ఎంత స్పెషలీ ఫర్ ఫీమేల్ సింగర్స్ ఎందుకంటే ఆ ఆర్టికులేషన్ ఇట్స్ టిపికలీ అ ఫెమినైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది బాగా స్టడీ చేస్తే ఇట్ రియలీ హెల్ప్స్ ప్లే బ్యాక్ సింగింగ్లో బట్ గ్రేట్ జాబ్ చైతన్య థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ డూయట్ పాడుతున్నావు కాబట్టి చాలా మంచి సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు చాలా ఎంటర్టైన్ చేసావు అందరినీ అండ్ ఆల్ ఇస్ ఫైన్ బట్ చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ మిస్ చేసావు నీకు టైం సరిపోలేదు ఒక్కడే పాడుతూ ఉండడంతో ముఖ్యంగా ఇలాంటి పాటలు పాడాలి అంటే అఫ్ కోర్స్ జానకమ్మ పాట నువ్వు ఏది పాడతావని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావని మీ ఇద్దరు అబ్బాయిల వైపే నా దృష్టి అంతా ఉంది ఏ పాటలు సెలెక్ట్ చేసుకుని పాడతారు అని రైట్ డెసిషన్ చాలా మంచి పాట సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ చాలా చోట్ల బాగుంది అని మాత్రం చెప్తాను నేను ఓవరాల్గా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూస్తే ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ కానీ చాలా చోట్ల చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ చీక్ టు చీక్ నవ్వుతూనే ఉన్నాను నీ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా అండ్ మేద్రం పాడిన ఆ టైం గుర్తొచ్చింది అండ్ అంతకు ముందు బాలు గారు జానకమ్మ కలిసి పాడుంటారా ఈ పాట కలిసి పాడుంటుంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేసి ఉండేవారు ఐ థింక్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ కలిసి పాడలేగానే వస్తుంది అనుకుంటాను ఐ థింక్ సో ఇట్ హ్యాస్ టు బీగెదర్ అసలు ఆ మూమెంట్ ఇంత ఇంకా ఎంత గొప్పగా ఉండుంటుంది అని ఊహిస్తున్నాను అనమాట వాట్ ఎ గ్రేట్ కాంబినేషన్ బాలు గారు అండ్ జానకమ్మ ఏ పాట పాడినా బాలు గారు చాలా సందర్భాలు చెప్పారు అఫ్ కోర్స్ నీకు విషయం తెలుసా బాలు గారిని మనందరికీ పరిచయం చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి జానకమ్మ సంగతి లేదు బాలు సార్ ఒక కాంపిటీషన్కి వెళ్తే అమ్మ జడ్జిగా వెళ్ళారట జడ్జిగా వెళ్ళి అక్కడ ఈ కురాడు చాలా బాగా పాడుతున్నాడు అని చెప్పి వారిని ఎంకరేజ్ చేసిన మొట్టమొదటి ప్లే బ్యాక్ సింగర్స్ నాన్నగారు ఆ కాంపిటీషన్ ఓడిపోయారు ఓడిపోతేను బాగా పాడినందుకు ఆ అబ్బాయికి ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వాలి మీరు ఇచ్చే తీరాలంత బాగా పాడాడు ఏదో ఒక ప్రైజ్ ఇవ్వండి వాడికి అని చెప్పి పిలిపించి ఇప్పించారనమాట జానక అది సో గాయకుడిగా ఫస్ట్ గుర్తించినటువంటి మహాగాయని జానకమ్మ ఇది నిజంగానే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి నేర్చుకున్నంత ఎక్స్ప్రెషన్ ఓరియంటెడ్ కదా ప్లే బ్యాక్ సింగింగ్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అనుభూతి భావం భావ ప్రకటన కాబట్టి ఇలాంటి ఒక్క పాట చాలు ఎస్ మ్యామ్ ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయి ఇంకా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ పాట విష్ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ రౌండ్స్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ కేసి కృష్ణ చైతన్య ఎస్ సార్ చాలా బాగా పాడావు ఈ పాటకి అంటే చాలా మంచి పాట ఈ పాటకి శీర్షిక అంటే ఒక పేరు పెట్టాలంటే కనుక ఈ పాటకి మైకపు మాధుర్యం అని పెట్టాలి మైకపు మాధుర్యం మైకం ధ్వనించింది నీ గొంతులో మాధుర్యం ఇంకా ధ్వనించాలి కొంత సాధన చేయాలి ఎక్కడెక్కడ అంటే ప్రధానమైన అంశం ఎక్కడ ఉందంటే సాగని మరి సరసాల గారడి దగ్గర సాగనీలో ఎంత అందం ఉంది అది రావాలి సునీత గారితో పాడినప్పుడు మళ్ళీ ఒళ్ళు అక్కడ వచ్చింది నీకు మళ్ళీ అదే అదే స్థానంలో వచ్చింది పలువులో రావాలి అట్లాగా చాలా బాగా పాడు అదొకటి జాగ్రత్త తీసుకో తర్వాత ఈ పాట అంతటిని నిర్వచించే వాక్యాలు డేగతో ఈగలే ఫైట్ చేసే చెడుగుడులో చేపలే చెట్టుపై పళ్ళు కోసే గడబిడలో ఈ రెండు వాక్యాలు ఈ రెండు పంక్తులు ఈ పాట నిర్వచిస్తాయి మామూలుగా మనం చూసినప్పుడు వీటిని భావచిత్రాలు పద చిత్రాలు అంటాం సినిమా చూసినప్పుడు కార్టూన్స్ రూపంలో గ్రాఫిక్స్ రూపంలో డేగతో ఈగల్ ఫైట్ చేస్తుంటాయి చేపలు వచ్చి చెట్టు మీద పళ్ళు కోస్తుంటాయి చూసావు కదా ఎస్ అంటే ముందు రాసిన తర్వాత కవి రాసిన తర్వాత ఆ భావం అక్కడ చిత్రమైంది ఈయన భావచిత్రం అక్కడ చిత్రంగా మారింది అంటే ఊహ ఎంత గొప్పదో చూడు జ్ఞానం గొప్పది నిజంగా జ్ఞానం గొప్పది ఊహ జ్ఞానం కంటే గొప్పది జ్ఞానం పునాదిపై నిలబడే ఊహ ఊహ కంటే గొప్పది ఏసీ ఎస్ సార్ వాడ వండర్ఫుల్ సాంగ్ సాధారణంగా డ్యూయట్లో ఒక 
వాయిస్ ఒక సింగర్ పాడేటప్పుడు కష్టం ఉంటుంది అది ఇట్లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ సాంగ్స్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఇందాక సునీత గారు చెప్పారు పవిత్ర పాడినప్పుడు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏది ప్రాధాన్యంగా మనం ప్రజెంట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనేది మైండ్ లో పెట్టుకుని అది పర్ఫార్మ్ చేయాలి అనే అనే విషయం అలాగే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ లో ఒకటి రెండు మిస్ అయ్యేవని నాకు అనిపించింది మేడం ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు డిఫై వాట్ యువర్ సేయింగ్ అండ్ జస్ట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ దట్ కానీ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నీ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి అది మొత్తం జానకి అమ్మగారి నువ్వు ఇంకొక వాయిస్ మోడ్యులేషన్ కూడా చేశావు నువ్వు ఫీమేల్ వాయిస్ కి మేల్ వాయిస్ కి తేడా చూపించడానికి ప్రయత్నించావు అది పల్లవిలో ఫస్ట్ పల్లవిలో స్పష్టంగా ఉన్నా పోయే కొద్దీ కొంచెం అలా మఫ్ల్ అయింది బట్ ఇట్ ఇట్ యు కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ వేరియేషన్ నువ్వు ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే జానకమ్మ గారి ఏదైనా ఒక సోలో ఎంపిక చేసుకుని నువ్వు పాడుంటే కానీ పవిత్ర గారం పాడుంటే కానీ ఇంకా బాగుండేది బట్ ఇది కూడా జానకమ్మ గారి పాటల కిందే లెక్క ఎంత డ్యూయట్ అయినా కూడా ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అ స్టాంప్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఎస్ జానకి గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకెవరు పాడే ఉండదు సో అది చాలా వరకు నువ్వు చేస్తావు కవర్ చేస్తావు నా నా సైడ్ అయితే అంటే నైన్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ నీకు తనకి రెండే రెండు కరెక్షన్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా నేను అంటున్నావు నువ్వు ఎందుకను కుండలు గుట్టలు కుండలు గుట్టలు చిందుల చిందులాడే 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 తదిగిన అది ఓకే సాగని మరి అదే సాగని మరి సాగని మరి సాగని 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 మరి సాగాల బాయ్ గొంతు సాగని కొంచెం సాఫ్ట్ చే వస్తుంది సాగని సాగని మరి సాగని మరి సరదాల గారడి సరదాల 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 గారడి సరదాల కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకో సరదాల గారడి సో ఇది ఎప్పుడు తప్పుపోతుంది పాడుతున్నప్పుడల్లా ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ ఆ మ్యాజికల్ నోట్స్ ఇవన్నీ ఆయు పట్టు అంటారు కదా ఇటువంటిది ఆ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది విని 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 ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే కాకుండా కొత్తగా వినేవాళ్ళకి కూడా అక్కడేదో తప్పుగా పాడుతున్నాడే అని అనిపిస్తుంది ఇట్లాంటివి తప్పులు చేస్తే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ దాంతోపాటు ఇంకొక యాటిట్యూడ్ ఉండాలి పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు పర్ఫ్ స్టేజ్ పర్ఫ్ రికార్డింగ్లో ఇప్పుడు మనం నించొని పాడేటప్పుడు వాయిస్లో నుంచి వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ ఓకే కానీ ఒక స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు కొంచెం అది రిలాక్స్ అయిపోయి ఫ్రీగా రిషిలు ఈజ్ నాట్ అ గ్రేట్ సింగర్ లాస్ట్ సీజన్ రిషిలు మీకు అందరికి గుర్తుంటుంది ఎస్ తను అద్భుతమైన సింగర్ కాదు కానీ ఎందుకు ఆకర్షించేస్తాడు అందరినీ అంటే వాడి బాడీ లాంగ్వేజ్ వాడికి అసలు ఆ భయం లేదు స్టేజ్ అన్నది ఆ భయం మీకు పోగొట్టుకోవాలి మీరు అందరూ అందరూ ఆ భయం వదిలేసుకొని ఇంకా స్టేజ్ మీద ఇంకా మన పర్ఫార్మెన్సే ఉండాలి అన్నట్టుగా మనం పర్ఫామ్ చేయగలగాలి దిస్ విల్ బీ ద లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దిస్ కాంపిటీషన్ అన్నట్టుగా గివ్ యూర్ లైఫ్ యూ ఎంజాయ్ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తేనే ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సాంగ్ ఈ మిస్టేక్స్ అన్నీ పోతాయి దాని తర్వాత అబ్బా ఏం పాడాడ్రా అనుకుంటారు అందరూ ఇంకా నీతో పాటు కలిసి డాన్సులు చేస్తారనమాట అది కీప్ ఇన్ మైండ్ నెక్స్ట్ టైం ఓకే కేసీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ థ్యాంక్ సో వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ